అంటే మీరు ఫస్ట్ లేడీగా మీరు ట్రైనింగ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో నైట్ టైం మీరు ఒక్కరే ఉండడం మీరు అన్నట్లు బీట్ కానిస్టేబుల్ బీట్ ఉద్యోగం చేయడం సెంట్రీ ఉద్యోగం ఉంటుంది జీడీ ఎంట్రీ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అక్కడ ఉంటాయి కానిస్టేబుల్ దగ్గర ఉండి ఇన్స్పెక్టర్ ఏసీపీ వరకు డిఎస్పీ వరకు పోస్టింగ్ ఇవి చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక లేడీగా ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉంటుంది ఎన్పీఏలో కూడా ఉన్నప్పుడు నేను ఒకరే లేడీ మా బ్యాచ్లో నేను ఒక్కడే లేడీ అప్పుడు అండ్ అప్పుడు దెర్ నో లేడీ స్టాఫ్ మొత్తం స్టాఫ్ అందరూ మెన్నే ఫ్యాకల్టీ లోవర్ లెవెల్ స్టాఫ్ అందరూ అసలు ఫ్యాకల్టీలో దర్ వాజ్ నాట్ అ సింగిల్ లేడీ మా బ్యాచ్లో కూడా ఐ వాజ్ సో వన్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే రేపు జరిగిన టైంలో వాళ్ళు కేసు పెట్టుకుంటా అంటే ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయమని అంటే పార్వతీపురం గుమలేశ్వరపురం ఆ బెల్ట్ అంతా కూడా పోలీసులు కూడా వెళ్ళ వెళ్ళకుండా ఉండే పరిస్థితులు ఉండేవాడి ఫస్ట్ అది నేను వెళ్ళిన ముందు ఎక్కువ ఉండేది నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ పార్వతీపురం అంతా కొంచెం ఓపెన్ అయింది కానీ కానీ విజయవాడలో రౌడిజన్ కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు ఏ విధంగా చేస్తారు అని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ చేయించేవారా లేదా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి రిమాండ్ చేయడం కేసెస్ రిమాండు పబ్లిక్కు వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడానికి ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నాము అదే పబ్లిక్లో చాలా భయం అండి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి అవసరాలు మీరు ఐబీలో ఉండి తిరిగి హైదరాబాద్ వచ్చేసరికి హైదరాబాద్లో అప్పుడు కొంచెం ఆ కమ్యూనిటీలో రావడం జరిగింది టూలో ఈ బాబ్రీ మస్జిద్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నేను నైంటీ త్రీకి వచ్చినాం అప్పుడు చాలా కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓల్డ్ సిటీలో ఈ వెస్ట్ జోన్లో అప్పుడు పరిస్థితి అట్లా ఉంది వాతావరణం అట్లా చాలా వాలెటైల్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్కి స్టోన్ త్రోయింగ్ అవి అన్నీ ఎక్కువ జరిగినాయి అంటే మీరు పుట్టి పెరిగి చదువుకున్న హైదరాబాద్లో మీరు జాయింట్ కమిషనర్గా రావడం రోడ్ల మీద తిరగడం యూనిఫామ్ వేసుకోవడం అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ ఏ విధంగా ఉండేవాడు ఒకసారి రోడ్ మీద నడుస్తున్నప్పుడు ఒక రిక్షా వాళ్ళ వచ్చి నాది ఇయర్ రింగ్స్ న్యాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు కానీ దొరకలేదు మా ఫ్రెండ్ నాకు పుష్ చేసి అట్లా వెళ్ళిపోయినారు మళ్ళీ ఒకసారి నేను ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉండేదే ఆపోజిషన్ పార్టీ మీద నిఘా పెట్టడం కానీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మీద కాదు నేను చెప్తున్నాను త్రీ ఫోర్ బాంబ్ బ్లాస్ అయినాయి ఈ గ్యాంగ్స్ వచ్చి స్లీపర్ సెల్స్ ఈ సెల్స్ ఎట్లా ఆ సెల్స్ పట్టుకోవాలా అది చాలా కష్టాలండి ఆ సెల్స్ పట్టుకోవడానికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుండే టైంలో కూడా బాంబులు సిటీలో బాంబులు పేలడం ఐపీఎస్ అవసరం మీద అటాక్ అవ్వడం వ్యాస్ గారి మీద అటాక్ అవ్వడం అంటే మరి ఎందుకు ముందు కనుక్కోలేపారు నేను సిటీ పోలీసులో ఉన్నప్పుడు జరిగింది అది అది బార్డర్ ఏరియా బర్మా బార్డర్ నాకు అది మైండ్ లో అది వస్తుంది నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫియర్ ఎంజాయ్ కాదు భయమే చాలా భయం అక్కడ బట్ మీరు డిపార్ట్మెంట్ గురించి చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లారిటీగా గుడ్ పోలీస్ గురించి చెప్పుకొచ్చారు కానీ ఇంత మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఇంత మైండ్ సెట్ క్లియర్ గా ఉండి పాజిటివ్ మైండ్ ఉండి మీకు మీ పర్సనల్ లైఫ్ రెండు బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను Uh, if the choice is between following your head and your heart follow your heart welcome to crime diaries ee varam mana guest ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పుట్టినిల్లు నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో డైరెక్టర్గా పనిచేసే రిటైర్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్ సాధారణంగా ఆ అకాడమీలో చదువుకున్న వ్యక్తులకి అదే అకాడమీలో డైరెక్టర్గా పనిచేయాలని ఒక చిరకాల వాంచ ఉంటుంది ఆ చిరకాల వాంచ నెరవేసుకున్న ఒక లేడీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పేరు అరుణ బహుగుణ అరుణ బహుగుణ గారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెందిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిన ఆమె సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చాలా విభాగాల్లో పనిచేసి చాలా సీనియర్ మోస్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అరుణాభన్ గారు అడిగి అసలు లేడీస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయా ఎలాంటి సహకారం ఉంటుంది ఏ విధంగా వాళ్ళు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చే చేంజ్ చేయవచ్చు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అనే విషయాలు ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం మేడం అరుణా బాబుగారు అనగానే రెండు రాష్ట్రాల్లో అటు అటు మదనపల్లి దగ్గర నుండి విజయనగరం వరకు 
हईदराबाद ढीलू यानी पेर चला अन्नी डिपार्टेंट विन अंत का कोई संवसर कम एपी डीजीपी को अव्वासी कोई अने वाले कारण अकाडमी के परम वे अंत अब जी आने विषय चपे मु असल पोली डिपार्टेंट रावाचि लेडीस पोली डिपार्टेंट रावे एला सलहाल नैन नयी सी नईन ईपीएस सैलैक्ट सैलैक्ट एनपीए फस्ट ट्रैनि मसूरी जी मसूरी तरह हईदराबाद नेशनल पोली अकाडमी आ टाइम स्टेट वाज फस्ट लेडी तो एपू लेडी ले देश में मत कंट्री चाल तक मंदी लेडी अब नैन ई थिंक नयन कंट्री कि बेदी नयटी सी टू जॉन अ तो चाल रेर यूपीएससी इंटरव्यू नीचे अड़गर एपीएस एवाली वेरे सर्वीस ईपीएस अंत चाल कष्ट प्रॉब्लम्स उठाई पर्सनल लाइफ अब सिंगल का दूर ग्राज्युल लाइफ चला प्रॉब्लम वस्तर वेरे सर्वीस कंफर्ट उ यू कैन डेवलप इधी तो अब इंटरव्यू नाइपीएस इंट्रस्ट उसे फस्ट आफ् आल अवटोर लाइफ चाल इष्ट इंडोर आफीसोनी फैल मीदा सतक अभी असल इंट्रस्ट अभी बेट मैं लेकिन अंड इंकोटी पोली चाल मंदी वेरे वेरे टाइप मनल तो कल अंत फ्रम क्रिमिनल टू आल टाइप आफ क्रिमल अंत सोसईटी नो बड़ी एल वु टाक् टू दीज पीपल अभी आ टाइप मनल तो माटा की वाले क्रैम को स्टैल आफ लाइफ एलैक्टर अभी अभी रिफॉम चेयरान चाल अवकाश हईदराबाद चूसी लेडीस आफीसर वेल्हे फस्ट ना नवरिनी चूड़े का जस्ट अट्ला टू रिफॉम पीपल अभी इकड़ रांग पाथ मनोर वाली को चान्स दू टेल दम एात इंका प्रॉब आपर्चुनिटी उ लाइफ लाइफ वेस्ट ड्रग् अडिक्स आलोहलिक्स एना क्रिमिनल हाउस थेफ्टस डेकोटी अट्ला तो अंदक ना मुझे फील इंट्रस्ट टू मीट डिफरेंट कई आफ पीपल विफरेंट सैकालजी लेकिन वेरे जॉब ओनली मीट दोज अभी स्ट्रेट पाथ एट मैम हाउ टू क्लैम हयर हाउ टू एर्न मोर मनी अट्ला प्राक्टिकल ट्रैनि वैजाग्ला विशाखपट प्राक्टिकल ट्रैनि कास्टेबल हेड कास्टेबल सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर एसडीपीओ तो अभी ड्यूटी ऐडिया उ हाउ इट इज टू वर्क एट ईच लैवल तो कास्टेबल ड्यूटी से बीट पेट्रोली सैकिल मीद नईट ड्यूटी पोली स्टेशन एटी रिकॉर्ड मेट जनरल डैरी एफ के डैरी के इनवेटिगेस तो इवी ने इट गिव यू दट प्राक्टिकल एक्सपीरियं दिन तरह फस्ट पोस्ट मदनपल ऐस रेग्युर् एसपी अभी फस्ट लेडी ट्रैनी अवतुड़ अंत पोली स्टेशन नई टाइम उड़ा बीट काटेबल बीट उद्योग सेंट्री उद्योग जीडी एंट्री उफरेंट टाइप आफ् अट काटेबल दी इंस्पेक्टर एसीपी वरुक डीएसपी वरुक पोस्टिंग इवेदी लेडी का इबंध पड़े अवकाश एनपीए ना लेडी मैं बैच लेडी अब अंड अब दो लेडी स्टाफ मत स्टाफ अंदर मेन्े फैकल्टी लोअर लैवल स्टाफ अंदर असल फैकल्टी दाज नाट अ सिंगल लेडी मैं बैच वाज फस्ट एक्सपीरियंस अदे 
నేను అప్పుడు ఇబ్బంది పడే అవకాశం లేదు నేను స్కూల్ లో గర్ల్స్ స్కూల్ కి వెళ్ళాను కాలేజ్ ఇంకా స్ట్రిక్ట్ హాస్టల్ కి వెళ్ళాను ఇంకా స్ట్రిక్ట్ అది విమెన్స్ కాలేజ్ క్రిస్టియన్ కాలేజ్ తో సడన్లీ ఈ ఫస్ట్ జాబ్ ఇది ఇక్కడ వచ్చి ఆల్ మెన్ ఐ వాస్ ఓన్లీ లేడీ కానీ డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎందుకంటే గర్ల్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు మెన్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటది అండి అంటే మీరు మీరు చెప్తున్నట్లుగా కాలేజ్ లో స్కూల్ లో నుంచి కాలేజ్ లెవెల్ వరకు కూడా మీరంతా కూడా గర్ల్స్ కాస్ట్ లో చదువుకొచ్చారు ఓకే సార్ ఈ జెంట్స్ మధ్యన మీరు ఒక్కరిగా ఉండడం అనేది ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా లేదంటే అదొక వాతావరణం ఎంజాయ్ చేశారు అది న్యాచురల్ గా అయిపోయింది అది కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే గర్ల్స్ బిహేవియర్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది మెయిన్ మెయిన్ బిహేవియర్ కొంచెం డిఫరెంట్ అంటే అకాడమీలో మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు మీ సూపీరియర్ ఆఫీసర్ ఎవరైనా ఎందుకు ఇందులోకి వచ్చావు అని ఇబ్బంది పెట్టడం గానీ అలాంటి కించ పర్సెంటేజ్ ఎన్పీఎన్ ఎవరు చెప్పలేదు కానీ స్టేట్ కు వచ్చినప్పటి నుంచి అందరూ అడిగారు ఎందుకు వచ్చారు కొంతమంది నా ఫస్ట్ డిజి కాదు కానీ సర్వీస్ కు వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత మా ఫస్ట్ మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ టైం అది సరే సెకండ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అగైన్ అన్నారు తో మెన్ కూడా లీవ్ తీసుకుంటారు కానీ అని అప్పుడు మెటర్నిటీ త్రీ మంత్స్ తో ఫస్ట్ టైం త్రీ మంత్స్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మూడు నెలల కోసం లీవ్ అడిగినప్పుడు డీజీ అన్నారు అగైన్ అందుకే లేడీస్ ఎందుకు ఈ సర్వీస్కి వస్తారు ఇట్ ఈస్ అ న్యూసెన్స్ టు హ్యావ్ లేడీస్ ఎప్పుడు లీవ్లో పోతారో నేను చెప్పాను సార్ ఎప్పుడు కాదు ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నారు ఇది సెకండ్ టైం ఇది సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సర్వీస్లో రెండు సారీ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అంతే అప్పుడు ఏమి అనలేదు కానీ కానీ అది యాటిట్యూడ్ కానీ కొంతమంది అట్లా ఉన్నారు కానీ బై అండ్ లార్జ్ సర్వీస్లో చాలా ఎన్కరేజింగ్ అందరు చాలా ఎన్కరేజ్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ చాలా సపోర్టింగ్ ఎస్పెషలీ సబార్డినేట్ స్టాఫ్ అది ఒకటే నా ఫీలింగ్ ఏముంది అంటే మా స్టేట్లో సౌత్ ఇండియాలో ఆడవాళ్ళకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఇండియాలో ఈ గాడెస్ అమ్మవారు ఉంటాయి కదా సో ఐ థింక్ సైకిల్లో అది ఉంటుంది దట్ విమెన్ ఆల్సో కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దే థింక్ ఆల్ విమెన్ ఆర్ వెరీ స్ట్రేట్ చాలా ఆనెస్ట్ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ నేను ఈ లేడీకి చెప్తే నాకు ఏదైనా సహాయం చేస్తారు అది అందరికి అది ఫీలింగ్ ఉంటుంది తో అది నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయింది అది రైట్ త్రూ సర్వీస్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు కాన్షియస్లో వస్తుంది ఇది రైటా రాంగా మళ్ళీ రాంగ్ చేస్తే ఎప్పుడు ఇది ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దట్ పీపుల్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ నేను చూసాను కూడా కొంతమంది లేడీస్ ఇఫ్ దే డూ సంథింగ్ రాంగ్ సొసైటీ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మేల్స్ చేస్తే పర్వాలే కానీ లేడీస్ చేస్తే దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బీ వెరీ స్ట్రేట్ అండ్ ఇంకోటి మీ మా దగ్గర వస్తే అంటే ది ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ హెల్ప్ ఇఫ్ నాట్ హెల్ప్ అట్లీస్ట్ కూర్చొని వాళ్ళకి ఏం కష్టాలు ఏమి ఉన్నాయి కూర్చొని వినాలి అది జస్ట్ టు లిసన్ అండ్ కొంచెం పేషెన్స్ ఇస్తే దే ఆర్ హ్యాపీ విశాఖపట్నం మీరు ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ పోస్టింగ్ మీరు భద్రపల్లి ఏఎస్పీ అంటే భద్రపల్లి ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడికి అప్పుడులో సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మదన్పల్లి ఏంటంటే చాలా పిక్యులర్ అది మూడు స్టేట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కర్ణాటక తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తో చాలామంది వేరే వేరే టైప్ క్రిమినల్స్ దే క్రాస్ ద బార్డర్ కర్ణాటక నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఏదైనా క్రైమ్ కమిట్ చేసి తమిళనాడుకి వెళ్ళాలి లేకపోతే అదర్ వే రౌండ్ తో ఎప్పుడు ఈ మూవింగ్ మూవింగ్ ఉంటాయి అండ్ దోస్ డేస్ జస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ది డెకాయిటీస్ హైవే డెకాయిటీస్ అప్పుడు రోడ్స్ చాలా లోన్లీ లారీసు కార్సు అని నేషనల్ హైవే కదా చాలా లోన్లీ టైప్ అండ్ ఈ బండిలు ఆపుకొని డెకాయిటీస్ కమిట్ చేయాలా లేకపోతే ఈ లోన్లీ హౌజెస్ ఫార్మ్ హౌసెస్ అవి అన్ని పోయి డె తో అప్పుడు నేను సింగిల్ చాలా నైట్ పెట్రోలింగ్ చేశాను నేను తో ఒకటే నా సబ్ డివిజన్లో ఒక డెకాయిటీ జరగలేదు అప్పుడు ఈ ప్రతి సంవత్సరాలు ఎవ్రీ ఆఫీసర్కి ఒక యాన్యువల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ రాస్తారు ఎస్ సీనియర్ ఆఫీసర్ తో ఎస్పీ అంటే ఎస్పీ రాస్తారు తో మా దీంట్లో రాస్తారు అప్పుడు మొత్తం జిల్లాలో ఈ ఒక సబ్ డివిజన్ ఒక సబ్ డివిజన్లో ఒక డెకాయిటీ కేసు జరగలేదు ఒక నైట్ డెకాయిటీ ఒక హైవే డెకాయిటీ జరగలేదు అది పెద్ద న్యూస్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్లో మీరు సీనియర్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి ఒక గిఫ్ట్లా తీసుకున్నారు 
ఓకే మదనపల్లి తర్వాత నెక్స్ట్ అండ్ అది ఇంకోటి మదనపల్లిలో ఏంటంటే ఈ ప్రాస్టిట్యూషన్ గ్యాంబ్లింగ్ చాలా హై అక్కడ అది సేమ్ బికాస్ త్రీ స్టేట్స్ కాబట్టి చాలా హై తో అది కూడా చాలా కంట్రోల్ చేశాను ఈ ఎస్పెషలీ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఈ లేడీస్ వచ్చినప్పుడు నాట్ జస్ట్ క్యాచ్ అండ్ జైల్లో పెట్టి అక్క కూర్చోపెట్టి కొన్ని క్లాసెస్ లెసన్స్ పెట్టి ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దెమ్ ట్రైంగ్ టు రిఫార్మ్ ఈ సోషల్ సర్వీస్ అప్పుడు ఎన్జిఓస్ అప్పుడు తక్కువ కానీ చాలా ఈ విమెన్స్ ఇది ఉన్నాయి అక్కడ చిత్తూరు జిల్లాలో పలమనేర్ చిత్తూర్ అన్యాజ్ తో ఈ లేడీస్ అక్కడ తీసుకొని అక్కడ రీహాబిలిటేషన్ చేసిన నేను అక్కడ నుంచి చెన్నైకి పంపించి చెన్నైలో రీహాబిలిటేషన్ చేసిన తో అది కూడా చాలా సాటిస్ఫైంగ్ అంటే నాట్ జస్ట్ క్యాచ్ మళ్ళీ జైల్లో పెట్టే పో థింగ్స్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ పింప్స్ మేనేజర్స్ ఇంకా డబ్బు తీసుకుంటారు వాళ్ళ నుంచి తో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ట్రై టు రీహాబిలిటే పుట్ దెమ్ సమ్ వేరియల్స్ చాలామంది పిల్లలు ఉంటాయి తో ఆ పిల్లలు స్కూల్లో పెట్టి ది యాజ్ యాజ్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ విమెన్కి ఏమో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పించి అట్లా ఓకే మదనపల్లి తర్వాత తర్వాత ఫర్ షార్ట్ టైమ్ ఈ నే సరూర్ నగర్ సరూర్ నగర్ తర్వాత నేను ఇక్కడ సిటీలో అప్పుడు ఎన్టీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు ఈ విమెన్స్ ప్రొటె ఈ ఈ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ అన్ని సెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఈ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి త్రీ నాట్ ఫోర్ బి బట్ బిఫోర్ ఫోర్ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ వచ్చింది సో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ హారెస్మెంట్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు ఈ అవేర్నెస్ తీసుకోవడానికి ఎన్టీఆర్ అన్నారు లెట్ ఆ స్టార్ట్ అస్ సెల్ ఫర్ స్టేట్ వైడ్ సో ఈ అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి ప్లస్ కేసెస్ తీసుకోవడానికి సో అప్పుడు సిఐడి కింద సో విమెన్స్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ స్టార్ట్ చేసినాము అది కూడా చాలా ఐ మీన్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అప్పుడు ఈ డౌరీ కేసెస్ నాట్ ఓన్లీ డౌరీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చాలా ఉంటాయి ఇంట్లో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అన్నీ సో అప్పుడు అది కూడా ఏబుల్ టు డీల్ తక్కువ ఫోర్స్ ఇద్దరే అండ్ సమ్ ఒక వన్ టూ డిఎస్పీస్ టూ ఇన్స్పెక్టర్స్ అట్లా మొట్ట మొట్లం స్టేట్ కోసం సో అన్ని ఎస్పీస్ కాంటాక్ట్ చేయాలి డిఐజీస్ కాంటాక్ట్ చేసి ఒక్కొక్క జిల్లాకి వెళ్ళి జిల్లాలో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి ఈ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు కేసెస్ మానిటర్ చేయాలి అవి అన్నీ చాలా సిస్టమేటిక్గా చేసిన అప్పటి నుంచి ఇక్కడ వరకు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ షీ టీమ్స్ అన్నీ వచ్చినాయి తో స్టార్టింగ్ అది సీడ్ వాస్ సోన్ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ బికమ్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ అవేర్నెస్ అందరికి వచ్చింది ఇప్పుడు అప్పటికి ఇప్పుడు క్రైమ్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి సీ టీమ్స్ వరకు వచ్చింది ఐ డోంట్ థింక్ క్రైమ్ పెరగలేదు కానీ అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి అందరు వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారు అప్పుడు కూడా వీఆర్ టు ఎన్కరేజ్ లేడీస్ చాలామంది లేడీస్ వచ్చి మాకు కేసు వద్దంటారు జస్ట్ మా హస్బెండ్కు కొంచెం తిట్టండి కొంచెం థ్రెటన్ చేస్తే వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు అట్లా సో దే నెవర్ యూస్ టు వాంట్ కేసెస్ అదే కేసు పెడితే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన గ్యాప్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు కేసెస్ కూడా పెట్టమంటారు అప్పుడు రేప్ కేసెస్ కూడా జరిగినప్పుడు దే టు నెవర్ టు వాంట్ కేస్ రేప్ జరిగింది కానీ మాకు సోషల్ స్టిగ్మా ఉంటుంది అవి అన్నీ చెప్పేసి భయపడిన బట్ ఇప్పుడు ఆ స్టిగ్మా కూడా పోయింది అంటే అప్పుడు రేప్ జరిగిన టైంలో వాళ్ళు కేసు పెట్టకుండా అంటే ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయమని దే యూస్ టు కమ్ అండ్ సే దట్ ఇట్లా రేప్ జరిగింది కానీ రేప్ కేసు పెట్టొద్దు అతన్ని పట్టుకొని కొట్టండి అది చాలు పనిష్మెంట్ ఇచ్చాయి చాలు కానీ కోర్టు ఇవన్నీ వద్దన్నారు సో అప్పుడు విస్ టు ట్రై అండ్ టెల్ దెమ్ మీరు వదిలేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ చేస్తారు వేరే అమ్మాయి మీద చేస్తారు ఇట్లా సో అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ సో అది నేను చూస్తా అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు చాలా తేడా వచ్చింది విమెన్స్ సైకాలజీలో కూడా విమెన్ హ్యావ్ బికమ్ మచ్ బోల్డర్ డ్రెస్ కూడా చూడండి అప్పుడు ఓన్లీ లెంగా జాకెట్ చీరా లంగా ఓని సారీ చీర ఇప్పుడు చూస్తే మోటో ఈ టూ వీలర్స్ మీద పోవాలి ఈ ప్యాంట్స్ అండ్ అండ్ చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు నైట్ టైమ్ జాబ్స్ ఈ అన్ని ఐటీ కంపెనీస్ కాల్ సెంటర్స్లో అందరూ తో సొసైటీ కూడా చాలా చేంజ్ అయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ తర్వాత మీరు ఎస్పీగా ఎస్పీ ఫస్ట్ అది విజయనగరం విజయవాడ విజయనగరం అప్పుడులో చాలా ఫస్ట్ నేను వైజాగ్ రూరల్ చేసిన షార్ట్ వైల్ అక్కడ నుంచి విజయనగరం విజయనగరం తర్వాత విజయవాడ 
కానీ విజయనగరం చూడడానికి పీస్ఫుల్ ఏరియా కానీ పొలిటికల్ గా డిస్టర్బెన్స్ ఏరియా పక్కన మీకు మావోయిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా కూడా బాగా ఉంది మావోయిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ అది ఒరిస్సా బార్డర్ కదా ట్రైబల్ ఏరియా వైజాగ్ రూరల్ లో కూడా అది ఎక్స్ట్రీమిస్ ప్రాబ్లం అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మావోయిస్ట్ ప్రాబ్లం తో అండ్ సర్టెన్ ఏరియాస్ లో ట్రైబల్ సాలూరు అట్లా చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా డిస్ప్యూట్ విత్ ఒరిస్సా అవి అన్నీ ఉంది అండ్ కొన్ని ఏరియాస్లో దే చూసే పోలీస్ కెన్ నాట్ ఎంటర్ అది మా వెస్ట్ ఏరియా అట్లా కానీ మెల్లగా అది వీ హెవ్ టేకెన్ యాక్షన్ అంటే పార్వతీపురం గుమ్మలేశ్వరపురం ఆ బెల్ట్ అంతా కూడా పోలీసులు కూడా వెళ్ళ వెళ్ళకుండా ఉండే పరిస్థితులు ఉండేవండి ఫస్ట్ అది నేను వెళ్ళిన ముందు ఎక్కువ ఉండేది నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ పార్వతీపురం అంతా కొంచెం ఓపెన్ అయింది కానీ ఇంటీరియర్ అది గుమ్మలేశ్వరపురం ఇంటీరియర్ ఏరియాస్లో ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లో దే వాజ్ నో అట్లా పరిస్థితి ఉండేది అప్పుడు బట్ ఏపీఎస్పి తోటి అప్పుడు ఓన్లీ ఏపీఎస్పి ఉంది సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ స్టేట్లో లేనప్పుడు తో ఏపీఎస్పితో పోయి కొంచెం మెల్లగా మెల్లగా పోయి అండ్ అలాంగ్ విత్ గవర్నమెంట్ చాలా ఈ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసినాం హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేసినాం రోడ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాము ఈ అంతా చేసిన తర్వాత ఇట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చింది డెవలప్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత సిటీ విజయనగరంలో మీరు మంచి మంచి వర్క్ ఏం చేసి ఉంటారు అక్కడ మీరు చెప్తున్న కొన్ని ట్రైబల్ సమస్యలు ఉన్నాయి కాకుండా అక్కడ మహిళలు ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు సేమ్ అది ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో అండ్ బేసిక్లీ ఆ విజయనగరంలో కొన్ని ఏరియాస్ చాలా పువర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయండి అండ్ విమెన్కి అస్సలు ఏం లేదు అక్కడ తో అక్కడ కూడా వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ తోటి ఈ ట్రైబల్స్కు ట్రైబల్ విమెన్కు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అక్కడ ఈ సాలూర్ పార్వతీపురం చాలా స్టూ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ పెట్టిన తర్వాత ఎస్పెషలీ హాస్పిటల్స్ కూడా ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ ఏరియాస్లో ఏజెన్సీ అండ్ అది హిల్లీ ఏరియాస్ కాబట్టి తో ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే మీరు ట్రైబల్స్ గురించి కాకుండా మిగతా సోషల్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ మిగతా మిడిల్ క్లాస్ కానీ అప్పర్ క్లాస్ కానీ ఆ పూర్ పీపుల్ విజయనగరం పోలీస్ స్టేషన్కి రావడానికి కూడా అప్పుడు ఇబ్బంది పడేవారు విజయనగరం టౌన్లో చాలా ఈ కాలేజెస్ విజయనగరం టౌన్ చాలా కల్చరల్ సెంటర్ అండి తో అక్కడ విమెన్ అందరూ దే వెరీ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ తో అక్కడ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాను స్కూల్స్ కాలేజెస్లో అండ్ ఎన్కరేజింగ్ విమెన్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ ఇట్లా ఏదైనా ఒఫెన్సెస్ జరుగుతాయంటే టు కమ్ అవుట్ అండ్ స్పీక్ సిగ్గు పెట్టకుండా టు కమ్ అవుట్ అండ్ యూనో ఏదైనా ఒఫెన్సెస్ ఉంటాయి సో అక్కడ కూడా చాలా ఇది విజయనగరం జిల్లా ఫస్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లేడీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా మీరు నేను ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ లేడీ కదా విజయనగరం పబ్లిక్ విజయనగరం విజయవాడ పబ్లిక్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు విజయనగరం బాబు అది నేను చెప్తాను ఐ థింక్ మెయిన్లీ ఈ సౌత్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రాలో ఈ ఆడవాళ్ళకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సో దే ఇస్ టు బీ వెరీ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ ఎస్పెషలీ సబార్డినేట్స్ అండ్ పబ్లిక్ సబార్డినేట్స్ కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండి ఎప్పుడు అంటే హెజిటేట్ చేయలేదు టు యాక్సెప్ట్ ఆర్డర్స్ టు యాక్సెప్ట్ యాజ్ అ లీడర్ ఏదైనా చెప్తే దే ఇస్ టు వెరీ విల్లింగ్లీ డూ ఇట్ అండ్ కొంచెం ఐ ఫీల్ ఆ ప్రొటెక్టివ్ ఇది కూడా వచ్చింది దట్ బికాస్ లేడీ అది కొంచెం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఐ ఐ ఫీల్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్ సో మ్యూచువలీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ విజయనగరం తర్వాత అక్కడ వెళ్ళారు విజయనగరం తర్వాత విజయవాడ ఓకే దెన్ విజయవాడ తర్వాత సెంటర్ కానీ విజయనగరం అనేది చాలా స్మూత్ ఏరియా విజయవాడ వచ్చే మీరు వచ్చేసరికి విజయవాడ అంటే రౌడీజం విజయవాడ అప్పుడు ఈ రెండు పార్టీస్ ఉన్నప్పుడు అండ్ చాలా రౌడీజం అండ్ లెఫ్ట్ ఇది కూడా ఉండేది అప్పుడు అండ్ కొన్ని ఇది హెవీ రెయిన్స్ జరిగినాయి ఆల్మోస్ట్ కృష్ణా నది ఫ్లడ్ కాలేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ సిటీలో చాలా ఫ్లడ్డింగ్ అయినాయి అది రెస్క్యూ వర్క్ అవి అన్నీ ఎక్కువ జరిగినాయి అప్పుడు కానీ విజయవాడలో రౌడీజాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు ఏ విధంగా చేస్తారు అని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ చేయించేవారా లేదా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి రిమాండ్ చేయడం కేసెస్ రిమాండ్ పబ్లిక్ వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడానికి ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నాము అదర్వైజ్ పబ్లిక్లో చాలా భయం అండి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి తో అన్నీ మల్టీ ఇది ప్లస్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో పోయి చెప్పేసి త్రూ చిల్డ్రన్ 
అవి అన్నీ చాలా అంటే రెండు గ్రూపులు కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారు రెండు గ్రూప్స్ చూస్ టు గో ఆన్ ఎక్కువ పెట్రోలింగ్ కేసెస్ ఎక్కువ పెట్టాను సో దట్ దే టు కమ్ టు కోర్ట్ అది చాలా కోర్ట్ కేసెస్ పెట్టాము సో దే టు కీప్ కమింగ్ టు కోర్ట్ కానీ ఇట్ వాట్ మర్డర్స్ ఆ సైడ్ ఒకసారి గుంటూరులో పోయి చేసినారు ఇక్కడ మర్డర్స్ చేసినారు బట్ యూస్ టు అరెస్ట్ అండ్ పుట్ ఎవ్రీబడి చిన్న చిన్న ఈ ఈ చిన్న కేసెస్ కూడా ఈవ్ టీజింగ్ అండ్ రౌడీజం నాట్ నెసరీ మర్డర్ ఎవరైనా చేసి వీస్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ కేసెస్ ఆ స్పెసిఫిక్ కేసెస్ పెట్టినప్పుడు దట్ టు రన్ టు కోర్ట్ ఈచ్ టైమ్ లాయర్ తీసుకోవాలా మళ్ళీ కోర్ట్ అటెండ్ అవ్వాలా సంతకం పెట్టాలి అక్కడ అది కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది దానికి అంటే వాళ్ళని కోర్టు చుట్టూ తిప్పడం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం టైట్ అయ్యారు అనుకుంటారా ఇట్ మీట్ సమ్ ఎఫెక్ట్ అది దే ఫెల్ట్ అది హార్డ్షిప్ వాళ్ళు కష్టపెట్టాలి కదా వాళ్ళకి అది ఓకే అంటే కౌన్సిలింగ్ చేయకుండా వాళ్ళని కోర్టులకు పర్మిట్ చేయడంతో కొంత బెనిఫిట్ వచ్చిందండి సార్ విజయవాడ తర్వాత నేను సెంటర్కి వెళ్ళాను అండి ఐబీలో ఓకే ఐబీ ఢిల్లీకి వెళ్ళాను ఢిల్లీ నుంచి కొంతసేపు పంజాబ్లో డ్యూటీ చేసినాము మళ్ళీ హైదరాబాద్ అంటే ఐబీలో వర్క్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అండి ఐబీ వర్క్ అంత క్లాసిఫైడ్ వర్క్ అది మై ఐ కాన్ స్పీక్ అబౌట్ ఐబీ వర్క్ ఓకే అంటే అది దేశానికి సంబంధించింది కాబట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటే పంజాబ్లో అంటే పాకిస్తాన్ బార్డర్ కోసం మీరు వర్క్ చేశారా లేదా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వర్క్ కొంచెం అది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పని చేసినాం అక్కడ అంటే దాన్ని ఓపెన్ చేయకూడదు ఓకే తిరిగి అక్కడ ఎంతగా ఐబీలో చేశారు తర్వాత ఐబీలో మా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరం చేసినాం దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టేట్కి వచ్చి స్టేట్లో జాయింట్ కమిషనర్ లా అండ్ ఆర్డర్ చేశాను సిటీలో అప్పుడు దొరగారు సిపీ మీద అన్నారు కదా సో అది జాయింట్ సిపీ లా అండ్ ఆర్డరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా మా కింద వచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు మీరు ఐబీలో ఉండి తిరిగి హైదరాబాద్ వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ అప్పటికి కొంచెం ఆ కమ్యూనిటీలో రావడం జరిగింది టూలో ఈ బాబ్రీ మస్జిద్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నేను నైంటీ త్రీకి వచ్చినా అప్పుడు చాలా కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓల్డ్ సిటీలో ఈ వెస్ట్ జోన్లో అప్పుడు పరిస్థితి అట్లా ఉంది వాతావరణం అట్లా చాలా వాలెటైల్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్కి స్టోన్ త్రోయింగ్ అవి అన్నీ ఎక్కువ జరిగినాయి తో అప్పుడు కూడా చాలా ఫర్మ్గా డీల్ చేసినాము యాజ్ అ టీమ్ అండ్ ఆల్సో అప్పుడు ఈ ఎంసిహెచ్ ఇష్యూస్ ఎంసిహెచ్లో ఈ డిమాలిషన్స్ అది కూడా మేము సపోర్ట్ చేసినాము యాజ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ సైడ్ తర్వాత ట్రాఫిక్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ రష్ అవర్స్లో స్కూల్ టైము ఆఫీస్ టైము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ షుడ్ బీ ఆన్ ద రోడ్ నాట్ ఓన్లీ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు అందరు లా అండ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు క్రైమ్ వాళ్ళు అందరు రోడ్ మీద వచ్చి ట్రాఫిక్ డ్యూటీ చేయాలి సో అది చాలా హెల్ప్ అయింది అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు రోడ్ మీద వచ్చి అండ్ రోడ్ మీద పోలీస్ వాళ్ళు కనిపిస్తే జనాలు కూడా కొంచెం భయం ఉంటుంది ఈ స్నాచింగ్స్ చైన్ స్నాచింగ్ ఇయర్ రింగ్ స్నాచింగ్ ఈ పర్స్ స్నాచింగ్ మళ్ళీ మోటార్ సైకిల్స్ మీద టీజింగ్ హెల్మెట్ ఈ అన్నీ పోలీస్ వాళ్ళు కనిపిస్తే అంటే విజువల్ పోలీసింగ్ విజువల్ పోలీసింగ్ చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అందరు అంటారు ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో విజువల్ పోలీసింగ్ లేదు కానీ అక్కడికి ఇక్కడికి చాలా తేడా ఉంది ఆ సొసైటీ వేరే ఉంది ఈ సొసైటీ వేరే ఉంది అక్కడ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ రోడ్ మీద ఎంత క్రౌడ్స్ ఉంటాయి సో అన్లెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఫిజికల్ కంట్రోల్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఇన్ ఇండియా అంటే మీరు పుట్టి పెరిగి చదువుకున్న హైదరాబాద్లో మీరు జాయింట్ కమిషనర్గా రావడం రోడ్ల మీద తిరగడం యూనిఫామ్ వేసుకోవడం అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ ఏమైనా ఉండేవాడు ఓ చాలా సంతోషం ఎందుకంటే నేను నేను చిన్నప్పుడు ఒకసారి రోడ్ మీద నడుస్తున్నప్పుడు ఒక రిక్షా వాళ్ళ వచ్చి నాది ఇయర్ రింగ్ స్నాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు కానీ దొరకలేదు మా ఫ్రెండ్ నాకు పుష్ చేసి అట్లా వెళ్ళిపోయినారు మళ్ళీ ఒకసారి నేను ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక నా పర్స్ పోయింది ట్రైన్లో వాళ్ళు పై నుంచి వచ్చి లేడీస్ కంపార్ట్మెంట్లో వచ్చి నా పర్స్ స్నాచ్ చేసి డబ్బు తీసుకొని పర్స్ అక్కడ పడేసిపోయినారు తో అట్లా నాకు ఎప్పుడు అది గుర్తు ఉంటుంది నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి హౌ ఐ వాజ్ నేను సఫర్ అయినాను తో అది నాకు ఐ వాజ్ వెరీ చాలా సాటిస్ఫైంగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఎప్పుడు ఐ ఫీల్ ఓన్ ప్లేస్లో ఉంటే 
చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు నోన్ పీపుల్ వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇవాళ నాకు ఇట్లా కష్టాలు ఉన్నాయి అట్లా కష్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వరకు నేను రిటైర్ అయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు వరకు ఫ్రెండ్స్ నోన్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటాయి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది హెల్ప్ ఇప్పుడు నేను చూసారు ఫోన్ వచ్చింది ఇప్పుడు వరకు హైదరాబాద్ అట్లా వస్తాయి నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ ఎక్కడి నుంచి సో పోలీస్లో ఐ థింక్ అది ఉంటుంది కొంచెం పర్సనల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోతుంది అది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ జాబ్ విచ్ డీల్స్ విత్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ ఐపీఎస్ ఆ టైప్ పోస్టింగ్ అది జాబ్ జాయింట్ సిపి తర్వాత నెక్స్ట్ జాయింట్ సిపి తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ అది డిఐజి ఇంటెలిజెన్స్ సిటీలోనే మొత్తం స్టేట్ అది పొలిటికల్ పొలిటికల్ అది అప్పుడు బై దెన్ సీఎం చేంజ్ అయినారు చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు సీఎం అది ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ ఎట్లా పీస్ మెయింటైన్ చేయాలి హూ ఆర్ ద పీపుల్ ప్లానింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్లా ట్రబుల్ కమ్యూనల్ ట్రబుల్ అప్పుడు నా ఐబీ ట్రైనింగ్ చాలా యూస్ఫుల్ అయిందండి ఇక్కడ అంటే ఎట్లా పబ్లిక్తో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి ఏం జరుగుతుంది ఫోర్కాస్ట్ ఎక్కడ వే దే విల్ బి లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడులో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కాకుండా పొలిటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది అంటే పొలిటికల్ గవర్నమెంట్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి గెలుస్తామా లేదా లేదా వాళ్ళకి ఎంపీలు ఎంఎల్ఏ అది ప్రెస్ వాళ్ళు అట్లా మీడియా అంటారండి కానీ యాక్చువల్గా లా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఆన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ మెయిన్ ప్రో ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు కొంచెం ఈ నేను సిటీ పోలీస్లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఈ టెర్రరిస్ట్ కేసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి బాంబ్ బ్లాస్ట్ టూ త్రీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయినాయి సిటీలో హుమాయూన్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ నాంపల్లిలో అట్లా కొన్ని బ్లాస్ట్స్ అయినాయి తో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది తో ఇంటెలిజెన్స్లో అది కూడా టు కలెక్ట్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ విఐపి సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ కానీ అప్పుడు ప్రతిపక్షం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆరోపించేది ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉన్నదే అపోజిషన్ పార్టీ మీద నిఘా పెట్టడం కానీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మీద కాదు అది నేను చెప్తాను మీడియా వాళ్ళు అది అనుకుంటారు ఈ మూవీ వాళ్ళు అట్లా చూపెడతారు కానీ యాక్చువల్ ఇంటెలిజెన్స్ పని ఇది లా అండ్ ఆర్డరు ఈ టెర్రరిస్ట్ అంటే అదంతా జరిగింది అనుకుంటున్నారు మీ టైంలో టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ అది నేను చెప్తున్నాను త్రీ ఫోర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయినాయి ఈ గ్యాంగ్స్ వచ్చి స్లీపర్ సెల్స్ ఈ సెల్స్ ఎట్లా ఆ సెల్స్ పట్టుకోవాలా అది చాలా కష్టాలండి ఆ సెల్స్ పట్టుకోవడానికి ఎందుకంటే స్లీపర్ సెల్ అంటే దే జస్ట్ లై క్వాయిట్ అది చాలా సంవత్సరాలకు అట్లనే ఉంటారు ఎవరు సస్పెక్ట్ చేయరు సడన్గా ఆర్డర్ వస్తే ఒక కేసు ఒక చేసి అగైన్ దే డిసప్పియర్ అంటే మీరు వాళ్ళు అటువంటి టీమ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారండి చేస్తున్నాం ఇక్కడ సిటీలో చేశారా చేస్తాం సిటీలో ఓకే టూ త్రీ సెల్స్ వేర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ పోస్ట్ అండ్ అప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇది మావోయిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా స్టేట్లో సో ఇంటెలిజెన్స్ అది దాంతో ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటున్న టైంలో కూడా బాంబులు సిటీలో బాంబులు పేలడం ఐపీఎస్ ఆఫీసుల మీద అటాక్ అవ్వడం వ్యాస్ గారి మీద అటాక్ అవ్వడం అంటే మరి ఎందుకు ముందు కనుక్కోలేపారండి వ్యాస్ గారి కేసు అంతా తర్వాత జరిగింది ఐ మీన్ లే ముందు నేను సిటీ పోలీస్లో ఉన్నప్పుడు జరిగింది అది అది తెలుసు కదా దే దే ఆర్ ఆల్సో యాజ్ ఇది మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు కానీ సమ్టైమ్స్ వీ ఆల్సో బికమ్ అది వ్యాస్ గారిది రొటీన్ అయిపోయింది రోజు ఆ స్టేడియంకి వెళ్ళడం అది వాచ్ చేశారు అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ముందు రాలేదు లే వి న్యూ ఎవ్రీబడి న్యూ ఈజ్ వాడు కూడా తెలుసు యూజ్ అర్ టార్గెట్ వాళ్ళు కూడా ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు కానీ ఇట్లా రొటీన్ డెవలప్ చేశారు అది అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ బట్ పోస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత ఇది స్టేట్ క్రైమ్ ఇది కంప్యూటర్స్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ అంతా ఐటీ స్టార్ట్ చేశారు స్టేట్లో తో ఫస్ట్ టైం ఇది కంప్యూటర్ ఇది స్టార్ట్ చేసిన నేను ఇది డెవలప్ చేశారు ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎఫ్ఏసిటిఎస్ ఫింగర్ ప్రింట్ అనాలిసిస్ అండ్ క్రైమ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అది ఏంటంటే ఈ అన్ని ఫింగర్ ప్రింట్స్ రికార్డ్ చేసి కంప్యూటరైజ్ చేశారు తో ఇది పోలీస్లో ఒక సపోజింగ్ దొంగతనము మర్డర్ ఏదైనా జరిగితే అప్పటికు సిస్టమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎవరెవరి మీద అనుమానం ఉంటే వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని ఒక్కొక్కరిని ఇంట్రోగేట్ చేయాలి 
and elimination. Oka manchi anta ne na kau na ni kau na like that eliminate and narrow down and criminal media oste vali inter. So if idi chesin tarvata ma udesha maintain te that immediately if fingerprint dorte we are able to match it all over the state okay. through computer within one day. So one day local me vapis investigation officer ko we were able to give the result. That fingerprint has matched so and so. So under the pilpinchi, under the intro kechera, our anta system is pointy. So by through using fingerprints, they are able to track down the criminal within one or two days. One day result ichin tarwata. Next day they are able to catch the criminal. So police ko chala adi step forward. Andu kante supposing oka intlo donga thanam jate at least padir vai mandi patkon tis kostar. Okko kamanchi ki each one has their family. So police meda anta against the feelings of state. Whereas when we get these results, immediately investigation dwara, there's no need to catch all these. So so much hard feelings against police tagi point hai. Okay. And we were able to detect many cases within record time. Okay. And dukante because full state. No. Criminals of entire state. So supposing. श्री काकलम नुनची अवर रोची दोंगा तनम वरंगल लोचे इसना पुरु वे आर एबल टू टेल वे आर एबल टू कैच इमीडिएटली कंप्यूटर साइंस सर्वात नेक्स्ट टक्कर है एंड कंप्यूटर्स तो टे आई वाज आल्सो सेलेक्टेड इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑन दिस सेंटर लो वालू ओको का स्टेट लो ओको ऑफिसर सेलेक्ट AP state. Okay. Uh, that department lay more chess coach. Human rights. Yanni uh -huh. a human rights violation. Makochi, I had to get an inquiry done in the district and submit a report to NHRC. And a then as economic cases, NHRC poi represent Chiala Aviani. And the police uh, interrogation law. ये वाला इंजीनियर है ना चाहे पुत्र वाले मात्रों ह्यूमन राइट्स ये देना ह्यूमन राइट्स वायलेशन ओके कल पुलिस से लोग कोड़ा ह्यूमन राइट्स उन्हें करते पुलिस से लोग कोड़ा ह्यूमन राइट्स उन्हें पुलिस से लोग कोड़ा चाहे पुत्र अभी कोड़ा आठवां डे केसल मेरा लड़की आठवां डे केसस कोड़ा पेट है मैंने चार सी को Okay. And the case of Maoist cases, there are many police officers who are like a blast law, call blow up and the other maiming, handicapped. Are we any cases in NHRC? We used to put it up to NHRC. Okay. NHRC and Tarvath next to the post. I went to weights and measures, legal metrology. Legal metrology law intended all packaged items. Then me the price on to the MRP, maximum retail price. We are not supposed to sell any item above that price. अनको कोका कोला, बिस्किट पैकेट, पॉपकॉर्न पैकेट ये दाई ना पैकेज ढूंढते, दान में दा प्राइस उन्नड़ा ली, एंड यू कैन नॉट सेल अबाउट दैट सिनेमा थिएटर लो, एयर कंडीशनिंग ये दाई ना देश उसे एयर कंडीशनिंग को सम चार्ज चेस ना। मैडम मेरे लीगल्स आधे मना वेजेस में दर पेंट कुछ ना पु कन्वेटी डिपार्टमेंट तो नहीं करता है। अकरा मैक्सिमम केसेस बुक चेस ना नेनो एंड सीएम गवर्नमेंट नुनची नेनो मानता डब्बू मार के इंता डब्बू फाइंड्स लोच ने आ डब्बू थोटी मैं मौका का जिला मौका का इंस्पेक्टर को डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स अंतर डिस्ट्रिक्ट लो दे विल बी अबाउट टू थ्री so the electronic scale is to go every go-down. In these go-downs, there are rice, beer, wheat, and goods, vegetables, kurakal, etc. There are faulty weights. So we have to book a lot of cases. There are a lot of petrol pumps. There are a lot of checking for petrol pumps. एको ये दी ये रेंडो ये कर पेट्रोल पंप लोग आकुंडा रेशन शॉप लोगों का मौसल जरूर आदि ने चपता नहीं बीएम मानता ही व्हीकल्स इच्छना का था तो व्हीकल्स चीज को नहीं देश तो डू सरप्राइज चेक्स सर्दिन का ये दाईना रूरल इंटीरियर एरिया को ही सरप्राइज चेक चे आला आका सीज चेसी फाइन पेट्रोल तो चाल 
ఇది లెటర్ వచ్చింది అప్రిసియేషన్ లెటర్ సేయింగ్ దట్ ఫస్ట్ టైం ఈ వేట్స్ అండ్ మెజర్స్కి ఇంత ఎఫెక్టివ్ అయింది సివిల్ సప్లైస్ అది అండ్ ఈ సివిల్ సప్లైస్ ఇన్ఛార్జ్ తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ అయినారు ఇక్కడ ఎస్పీ సింగ్ ఎస్పీ సింగ్ కూడా ఒక నాకు స్పెషల్ రివార్డు కామెండేషన్ ఇచ్చినారు అప్పుడు సేయింగ్ దట్ చాలా ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్ పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఏదైనా బై వెయిట్ తీసుకుంటారు కదా అన్ని రాంగ్ వెయిట్స్ ఉంటాయి సో ఈ గుడి మల్కాపూరు అట్లా హోల్సేల్ మార్కెట్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ పెట్రోల్ పంప్ ఎలా మోసం చేస్తుంది పెట్రోల్ పంప్ ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ అయిపోయి అప్పుడు ఇట్ వాజ్ నాట్ సో సైంటిఫిక్ కదా సో పెట్రోల్ వేసినప్పుడు కొంచెం ఎయిర్ అండ్ అది నంబర్ విల్ నాట్ బి కరెక్ట్ అడల్ట్రేషన్ శాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేసి అడల్ట్రేటెడ్ అంటే ఇమీడియట్గా క్లోజ్ చేయాలి పెట్రోల్ పంప్ యూస్ బి సీల్డ్ అండ్ చాలా లాస్ కదా వాళ్ళు టు పే లాట్ టు గెట్ అవర్ లైసెన్స్ కోసం సో జస్ట్ సీల్ చేయడం మోసాలు జరుగుతుంది తూనికలు చేస్తున్నప్పుడు ఇది వెయిట్స్ వెయిట్స్లో ఇది ఈ రాంగ్ వెయిట్స్ వెయిట్స్లో ఇది హాలో చేసేస్తారు యాక్చువల్ వెయిట్ తీసేసి లైట్ ఏదైనా పెట్టేస్తారు వుడ్ అట్లా సో దట్ అది సపోజింగ్ బియ్యం తక్కువ ఇస్తారు మళ్ళీ ఒక్కొక్క బ్యాగ్లో తక్కువ వెయిట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ కూడా మేము వెయిట్ చేసి టైర్ వెయిట్ అంటారు ఎంటీ వెయిట్ అండ్ ఫుల్ వెయిట్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ తక్కువ గ్యాస్ ఇంత ఒక్కొక్క సిలిండర్లో తక్కువ గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ వాడికి సో ఈచ్ థింగ్ ఇస్ టు వే అండ్ ప్రతి ఇన్స్పెక్టర్ ఒక వెహికల్ ఇచ్చి అప్పటికి సర్ప్రైజ్ చెకప్ అది సర్ప్రైజ్ చెకప్ ఒకటి చాలా పబ్లిసిటీ ఇచ్చిన ఈ ఫోన్ నంబర్స్ ఈ ఫలానా ఫోన్ నంబర్కి ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి తో అండ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో పోస్టర్స్ అన్నీ పెట్టేసి సో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఫోన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు జస్ట్ ఫోన్ అండ్ సే ఇట్లా షాప్లో ఇట్లా అమ్ముతున్నారు ఈ రేషన్ షాప్లో ఇట్లా చేస్తున్నారు అన్ని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ సినిమా థియేటర్స్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫుల్ స్టేట్ వైడ్ బాగా డ్రైవ్ జరిగింది అప్పుడు చాలా నెక్స్ట్ నేను ఎస్పీఎఫ్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అంటే మీరు సిఎస్ఎఫ్ అన్నారు కదా సెంటర్లో సిఎస్ఎఫ్ ఉంది సెంట్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అది స్టేట్లో స్పె స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అంటారు అంటే పేమెంట్ మీద ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ వైటల్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఈ టెంపుల్స్ కానీ నో నో టెంపుల్స్ కానీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్ స్టేషన్ పవర్ స్టేషన్స్ డ్యామ్స్ డ్యామ్స్ పవర్ స్టేషన్స్ టెంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ అట్లా అన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ బ్యాంక్స్ సో ఫస్ట్ టైం నేను బ్యాంక్ ఎస్కార్ట్ ప్రీవియస్లీ బ్యాంక్ ఎస్కార్ట్ దే వాళ్ళే చేసినట్టు ఉన్నాయి దాని తర్వాత నేను చేసిన వీ యూస్ టు టేక్ ద మనీ మేము వెహికల్స్ లోన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ తీసుకొని వీ స్పెషలీ ప్రిపేర్డ్ ఆ వెహికల్ ఆ బార్జు అని పెట్టి డబ్బు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకొని లైక్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ క్యాష్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ విత్ ఎస్కార్ట్ చాలా చేసిన అది అది చేసిన తర్వాత నాకు చాలా ఎర్నింగ్స్ వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఆన్ పేమెంట్ కదా సో మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ కూడా డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ వచ్చినాయి తర్వాత ఈ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆన్ పేమెంట్ ప్రొవైడ్ గార్డ్ సో అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ చాలా గ్రో అయింది ఐ మీన్ ఇట్ ఎక్స్పాండెడ్ ట్రెమెండస్లీ అప్పుడు అండ్ అప్పుడు కూడా యాజ్ అ రివార్డ్ గవర్నమెంట్ చాలా ఇది ఎర్నింగ్స్ వాపస్ ఇచ్చిన మాకు టు యూజ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ వర్క్ అట్లా ఎస్పీఎఫ్ తర్వాత ఎస్పీఎఫ్ తర్వాత ఏపీఎస్పీ ఏపీఎస్పీ అంటే స్పెషల్ పోలీస్ స్పెషల్ పోలీస్ స్టేట్ వైడ్ అది ఎనీ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఈ మావోయిస్టు అవి అన్నీ చేసిన దాని తర్వాత ఐ వెంట్ టు పోలీస్ హౌజింగ్ చైర్మన్ పోలీస్ హౌజింగ్ పోలీస్ హౌజింగ్ అన్నీ పోలీస్ బిల్డింగ్స్ కట్టడం అని దాని తర్వాత ఐ వెంట్ టు ఢిల్లీ ఢిల్లీ సిఆర్పిఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ మళ్ళీ ఇది నాకు ఇచ్చిన ఈ సెంట్రల్ జోన్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ జోన్ అంటే ఈ అన్ని మావోయిస్ట్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇది ఆంధ్ర తెలంగాణ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర అండ్ బీహార్ బెంగాల్ అండ్ మళ్ళీ 
northeast all northeast states northeast and srinagar punjab le northeast ante idi assam meghalaya okay. tripura anni insurgency mm -hmm. and ee uh, mottam country ku works works ante ee constructions roads anni so that way whole country and specific ee rendu areas to appudu ee forest areas lo nadadam chaala for miles walking sleeping jungle lo pandukovala jungle lo akkada vanta chesi akkada undali for days together dommal mm. paamulu leeches leech yeah. telugu lo em anta adi raktam suck chestarandi adi blood jalagala adi blood suck chestadi to daniki pedda pedda boots esukoni adi kuda chettu nunchi just to fall itla skin meeda to adi chaala ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇన్సర్జెన్సీ కదా ఈ మేఘాలయాలు అన్నీతో అంటే మీరు ఉన్న సిఆర్పిఎఫ్లో ఉన్న టైంలో ఎన్కౌంటర్లో ఎక్స్చేంజ్ అప్పాలు జరిగింది బార్డర్ ఏరియా బర్మా బార్డర్ మియాన్మార్ మియాన్మార్ బార్డర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ జరిగాయి చాలా జరిగినాయి ఇట్లా లైవ్ ఎన్కౌంటర్స్ చాలా జరిగినాయి ఓకే అంటే సిఆర్పిఎఫ్లో అండ్ అప్పుడు మహిళా బటాలియన్ ఉండేది ఒకటే ఐ వాంట్ సే నేను ఆఫ్ కోర్స్ ప్రతిదీనికి ఐ వాజ్ అలోన్ కానీ కొన్ని చోట్ల ఈ మావోయిస్ట్ ఏరియాస్లో ఈస్ టు గెట్ ఈ రేప్ నాట్ రేప్ ఈ పోలీస్ వాళ్ళు లేడీస్ సో మిస్బిహేవ్ మొలెస్టేషన్ అట్లా కేసెస్ కంప్లైంట్స్ తో నేను మహిళా బటాలియన్కు యూజ్ చేసిన కొన్ని చోట్ల ఎప్పుడు మహిళా వాళ్ళు ఉంటే నేను చూసిన ఇమీడియట్లీ ఈ కంప్లైంట్స్ తగ్గిపోయినాయి ఎందుకంటే మహిళ ఉన్నప్పుడు ఈ మొగవాడి బిహేవియర్ కూడా చాలా మార్పు వస్తుంది దే ఇమీడియట్లీ బికమ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ ఈ కంప్లైంట్స్ తగ్గిపోయినాయి సో ఈ దట్ ఈస్ వన్ ఇది అండ్ ఒకటే ఈ ఈ పోస్టింగ్లో ఫియర్ ఏముంది భయం అది యాక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే ఫుల్ చీకట్ అండ్ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేసా ట్రైనింగ్ ఈ సిఆర్పిఎఫ్లో చీకట్లో ఇక్కడ కూర్చొని దూరం సపోజింగ్ ఇట్లా నడిస్తే ఆ కర్ర వస్తుంది ఆ కర్ర స్టాంప్ చేస్తే ఎంత దూరం వరకు వినబడుతుంది సో చిన్న చిన్న మీ పాకెట్ నుంచి చేంజ్ ఒక కాయిన్ కింద పడితే అంటే ఎంత సౌండ్ వస్తుంది సో ఇట్లా పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్లో ఉండాలి అండ్ ఎప్పుడు టెన్షన్లో ఉండాలి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ అండి అది నాకు అది గుర్తుంది సిఆర్పిఎఫ్ అంటే నాకు అది మైండ్లో అది వస్తుంది నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫియర్ కానీ ఆ ఫియర్తో ఎట్లా కంటిన్యూస్లీ హౌ వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఫియర్ అండ్ ఇట్లా మాట్లాడతారు కదా ఓవర్కమ్ ఫియర్ we never overcome fear fear mm. never gets overcome kani fear to etla how to live with fear we learn okay Because fear never gets over endukante from anywhere they can attack aa jungle enta thick andi ikka kuchunar ikka pakka evaru unnaru we can't see okay. and wal degara kuda chaala sophisticated weapons mm. china nunchi myanmar nunchi sophisticated weapons to mana we can't go by vehicle vehicle lo pote easy target mm. only on foot through jungle jungle lo pote kuda land man path me da kadu through jungle okay cutting cutting itla bamboo kada thick bamboo through the jungle walking 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 baga enjoy chestunnatta enjoy kadu anta bhayam e chaala bhayam akkada fear crpf tar next ok vacharu crpf tarvata next ikkada crpf nunchi npa ki vachina నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ అక్కడ ఏడీజీ ఎస్డీజీ ఓకే స్పెషల్ డైరెక్ట్ అంటే డీజీ కింద ఓన్లీ వన్ ఎస్డీజీ ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ప్లస్ అది సిఆర్పిఎఫ్ లో కూడా చాలా వెల్ఫేర్ వర్క్ చేస్తాము ఈ మేలాస్ వెల్ఫేర్ లేడీస్ ఎందుకంటే ఈ మెన్ డ్యూటీస్ మీద వెళ్ళిపోతారు కదా అండ్ సిఆర్పిఎఫ్ కి ఏంటంటే డ్యూటీ కి వెళ్తేప్పుడు ఏం ఉండదండి అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఈ స్టేట్ వాళ్ళు ఒక పాత గోడౌన్ ఉంది అంటే అది ఇస్తారు టు లివ్ ఇన్ ఆ గోడౌన్ అన్ని రూఫ్లో అన్ని హోల్స్ ఉంటాయి వర్ష పడతా అంటే ఫుల్ ఆల్మోస్ట్ వర్షం లోపల వస్తే అట్లా బకెట్ పెట్టి తో అట్లా ఐస్ టు గో అండ్ లివ్ విత్ దెమ్ 
ఆ ఏరియాస్లో ఉండి వాళ్ళకి వాళ్ళు భోజనం తిని వాళ్ళతో అది ఎట్లా లివింగ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దేర్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడతారు అది అంతా చేశాను నేను ఓకే అంటే మీరు సిఆర్పిఎఫ్ తర్వాత డైరెక్ట్గా నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్ట్గా వచ్చారు కానీ మధ్యలో మీరు డీజీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రావాల్సింది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇది వచ్చింది అది ఇట్ ఈస్ ద ప్రొరాగేటివ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ కెన్ సెలెక్ట్ హూ హీ వాంట్స్ నాకు సెలెక్ట్ చేయలేదు నాకు రాలేదు అంటే సెలెక్ట్ చేయలేదని ఒక హైదరాబాద్ తెలుగు అమ్మాయిగా ఒక తెలుగు మహిళగా వెళ్ళాను ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీగా ఇవ్వలేదని మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు లేదు అది కూడా అది కూడా డీజీ పోస్ట్ సేమ్ శాలరీ అండ్ అది నేషన్ వైడ్ నేషనల్ లెవెల్ పోస్ట్ అండ్ నేను ఎప్పుడు అంటాను వాట్ ఎవర్ కమ్స్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద బెస్ట్ అక్కడ నేను చేసినప్పుడు అందరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో ఎన్పిఏలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి టూ డేస్ ఉన్నారు అక్కడ నైట్ హాల్ ఎన్పిఏలో ఉన్నారు హోమ్ మినిస్టర్ ఆల్మోస్ట్ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చారు రిజుజు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫామ్ వచ్చారు రూఢీ గారు వచ్చారు దలాయ్ లమ్మ వచ్చారు ఆర్బీఐ గవర్నరు అందరు ఎన్పిఏలో నా ఇది ట్రైనింగ్లో ఉన్నాయి నేనేం చేస్తానంటే ఈ పోలీస్లో వస్తప్పుడు అది స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ కదా తో పోలీస్ వాళ్ళు చాలామంది చాలా నేరో దీంట్లో అయిపోతారు విజన్ జస్ట్ మా పోలీస్ పని ఎట్లా చేయాలి క్రైమ్ కంట్రోల్ చేయాలి లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ బయట ఏం నడుస్తుంది దే లూజ్ ట్రాక్ అండ్ యాక్చువల్లీ బయట ఏం నడుస్తుంది అదే ఎఫెక్ట్ పోలీస్ మీద వస్తాయి సపోజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉందంటే క్రైమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ అన్ ఈజీ దే విల్ టేక్ టు లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ తో మనం ఎప్పుడు వరల్డ్లో ఏం జరుగుతున్నాయి మాకు తెలిసి ఉండాలి తో నేను ఎంపీలు ఉన్నప్పుడు అది నా ఉద్దేశం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ నేను ప్రతి సాటర్డే ఐ ఇస్ టు కీప్ అ లెక్చర్ బై నాన్ పోలీస్ పర్సన్ తో అట్లా సిసిఎంబి ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఈ నీతి ఆయోగ్ పని పనగరియ అతను వచ్చారు ఇట్లా చాలామంది యాక్టర్స్ నసిరుద్దీన్ షా ప్రకాష్ జా అక్షయ్ కుమార్ తో ఇట్లా వేరే రైటర్స్ పోయిట్స్ ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంప్రెషన్స్ ఇట్లా సెక్స్ వర్కర్ ఒక సెక్స్ వర్కర్ వీ హ్యాడ్ అ ఫుల్ సెషన్ విత్ సెక్స్ వర్కర్స్ టూ త్రీ సెక్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు సెక్స్ వర్కర్స్ తీసుకొచ్చి ప్రొబేషనర్స్తో మాట్లాడాలి ఎందుకు నేను ఈ పనిలో వచ్చినాయి పోలీస్ వాళ్ళు ఎట్లా నాకు డీల్ చేస్తారు ఫీల్డ్లో ఓకే పోలీస్ వాళ్ళు హౌ దే హ్యాండిల్ అస్ తో దే షుడ్ నో మళ్ళీ ఈ చైల్డ్ ఈ బెగ్గర్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా జూవెనైల్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి హౌ దే పోలీస్ వాళ్ళకి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు హౌ దే అవాయిడ్ పోలీస్ ఎందుకు ఇంటి నుంచి పారిపోయి ఇట్లా వచ్చారు ఎట్లా ఉంటారు హౌ డు దే గెట్ దే ఫుడ్ ఈ గ్యాంగ్స్ వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేస్తారు అవి అన్నీ సో లైక్ దట్ వేరే వేరే టైప్ పీపుల్ ఐ ఇస్ టు గెట్ దలాయ్ లామా వచ్చారండి దలాయ్ లామా వచ్చి మూడు రోజు ఉన్నారు అక్కడ సో లైక్ దట్ టు ఓపెన్ అప్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొబేషనర్స్ సో ఇప్పుడు కూడా మా ఇప్పుడు ప్రొబేషనర్స్ చాలామంది ఎస్పీస్ అయిపోయినారు ఏఎస్పీస్ ఆఫ్ కోర్స్ అందరు ఉన్నారు సో నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇప్పుడు పోయి కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్రలో ఒక ఎస్పీ ఈ యూత్ ఈ చాలామంది యూత్ లైక్ ఐసిస్ పోయి జాయిన్ అవుతారు కదా తో ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలో తో వాళ్ళు ఈ మాక్ పార్లమెంట్స్ మాక్ యూఎన్స్ అవి అన్నీ పెట్టి స్టూడెంట్స్తో చాలా ఇన్వాల్వ్ చేశారు అట్లా చేసినప్పుడు హౌ మెనీ బాయ్స్ కేమ్ బ్యాక్ హూ వే గోయింగ్ టు జాయిన్ వాళ్ళకి ఉద్దేశం టు గో అండ్ జాయిన్ ఇది కానీ జాయిన్ చేయలేదు అండ్ బికేమ్ ఫ్రెండ్లీ విత్ హిమ్ ఈ ఎస్పీ క్లోజ్ అయిపోయి వచ్చి కన్ఫెస్ చేశారు వీ వే గోయింగ్ టు థింక్ కానీ వచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడికి జనరల్గా నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్ అయిన ప్రతి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అక్కడే ట్రైనింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఐ జాయినింగ్లో డీజీ అయితే వరకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆల్ లెవెల్స్ డిఐజీ ఐజీ డీజీ ఏడీజీ అందరు అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకొని అక్కడే డైరెక్టర్ అవ్వాలనేది చాలా మంది కోరుకుంటుంది కానీ మీరు ఆ కోరికని చెప్పుకోవచ్చారు కొత్త ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చారు ఎట్లా ఈ సైబర్ కేసెస్ ఎట్లా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి చాలా డీటెయిల్గా మొబైల్ ఫోన్స్ 
and cyber crime. In fact, in the uh, advanced type point, that uh, Supreme Court uh, Justice Naku request chaser and judges could training conduct chedanki. So mem judges ko some kuda training conduct chesna. And the country judges chalamandi ki they had no idea the cyber crime details at la jarutai investigation lo mm kashta luntai, what are the problems? Malu they are used to traditional crime kada. So judges ko some kuda training conduct chesna. Appreciation Supreme Court work up in the NPLO, it la chain training jarutunda nesi. So adi chesna plus. Terrorism, etla handle chala to prati batch we used to get SPs all ranks and training it cheap. Ma udesha maintainte prati state lo there will be e trained officers untai. Baal poy malli a message spread chesta state lo. Endu kante ipuru avi ani officers a feel lo na ipuru. Plus internationally me mo vera vera countries to tie up chesna mo. So, we have exchanged the exchange. So, my officers are Australia, UK, France, Israel, Germany. These are the countries that we have interacted with. How they handle it and how they handle it. Because in the police, there are a lot of strengths. There are a lot of crowds in countries like this population. There are a lot of crowds that we have handled it. They are here and here. मानम पहले आकर नोचे वाल पुलिसिंग नेस कुनार सो ये एक्सचेंज चाला सक्सेसफुल जर्गी नी चाला बैचेस पंपिंच ना नेनो पैदा पैदा बैचेस अंडी सिक्सटी सेवेंटी ओके बैक समटाइम्स हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मंदी वी स्टू सेंड टू वन कंट्री ट्रेन एंड गेट देम बैक तो आदि अंता जर्गी नी अंडे सिविल्स that's why I said that this cyber crime starts and to fight terrorism. That's why I said that this is new. It's the first time it starts. Okay. In the NPL, you have a lot of training in the NPL. You have a lot of training in the police department. You have a lot of training in the NPL. You have a lot of training in the NPL. You have a lot of training in the NPL. You have a lot of training in the NPL. You have a lot of training in the NPL. My main advice is that when I was in the police, I was in the police. माँ डीजी ओके ना माँ ये दी चप्पन माँ को अ गुड पुलिस ऑफिसर ऑफिसर विल नेवर बी अ पॉपुलर पुलिस ऑफिसर एंड तो कंटे माँ पानी अटला यू नो टू करेक्ट पीपल चेक क्राइम आदि तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड चाला टेम्पटेशंस उन्नता है चाला प्रेशर्स उन्नता है सो इट इज नॉट इजी प्रेशर्स फ्रॉम Pressure from public. Everybody wants something, you know, and they don't like the police. The nobody likes to be corrected. Everybody wants to be free. Kani to adi police pani. To e pressures unta e fear unta e. Kani e ani che danki we have to be very clear and balanced in our mind. And anduke ne nu NPL ona prakura yoga meditation. अंदर नाउता रो, ऐंदु कोई मेडिटेशन, ऐंदु कोई योगा आंता, but unless we have a very strong mind, physical training आंता सारे we have to be strong physically, I don't doubt, कानी the mind has to be stronger, आदि मानम if we are able to know clearly what is our conscience, what is right, what is wrong, only then you can be a successful and a very good police officer. We should not get tempted by uh, you know the temptations chala on I am not talking only of corruption. Corruption okate sare pununchi corruption ostundi corruption narste on tai. It is very difficult to get rid of corruption. Kani temptations to do for publicity, temptation to please political any party, temptation to please an influential person, may not be a politician, to please some businessman. Some rich person you want to please, me friend ko please chayala, favor chayala. Ivi anni chala temptations untai. How to not give in, you have to be very clear in your mind. Sometimes it is difficult, close friends or cheat, em favor aduttar. We are not able to do it because it is not correct. So we have to be very strong and fear eppudu untadi. How to live with fear. Okay. But your department has a good police in your department. 
కానీ ఇంత మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఇంత మైండ్ సెట్ క్లియర్గా ఉండి పాజిటివ్ మైండ్ ఉండి మీకు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో రెండు బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఇఫ్ ద చాయిస్ ఇస్ బిట్వీన్ ఫాలోయింగ్ యువర్ హెడ్ అండ్ యువర్ హార్ట్ ఫాలో యువర్ హార్ట్ ఎందుకంటే హెడ్ విల్ టెల్ యూ ఇట్లా చేస్తే మీ కెరియర్కు మంచి ఉంటుంది అట్లా చేస్తే మీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది మీరు వీర్ ఫేవర్లో వస్తారు అట్లా బట్ హార్ట్ విల్ ఆల్వేస్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెక్ట్ థింగ్ అండ్ ద రైట్ థింగ్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇది చెప్పింది చేయకూడదు ఇది డిఫరెంట్ చెప్తుంటారు హెడ్ విల్ టెల్ యూ కరెక్ట్ హార్ట్ విల్ టెల్ యూ రైట్ ఆల్వేస్ ఫాలో హార్ట్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ ద రైట్ థింగ్ టు డూ డోంట్ డూ కరెక్ట్ గో టు ద రైట్ వే ఆల్వేస్ కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్లో రెండు ట్రాజరీ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయండి అవునండి నేను సర్వీస్లో ఎన్పిఎల్లో ఉన్నప్పుడు మై మెట్ మై ఫస్ట్ హస్బెండ్ నా బ్యాచ్ మెట్ వాళ్ళు ఉత్తరాఖండ్ అండ్ టోటలీ డిఫరెంట్ నేను సౌత్ వాళ్ళు నార్త్ కానీ నాట్ వెరీ హ్యాపీ మ్యారేజ్ అండ్ నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు మాకు రోడ్ యాక్సిడెంట్లో మేము అందరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ కార్ యాక్సిడెంట్లో నేను కూడా క్లినిక్లీ డెడ్ అయ్యో నాకు రివైవ్ చేశారు మా ఇద్దరు బాబులు కూడా ఇంజర్ అయిపోయినారు and uh, of course he died on the spot kani <coughs> so department nunchi chaala support ochindi and uh, i had to continue with life because either babul kada i had to chaala chinna appudu i had to bring them up so life went on then uh, uh, single parent unnapudu chaala problems untai chaala challenges untai and uh, చాలామంది మాట్లాడతారు కూడా ఓ మదర్ బయట పోయి పని చేస్తే ఇట్లా పిల్లలు నెగ్లెక్ట్ అయిపోతారు ఫ్యామిలీ నెగ్లెక్ట్ అవుతారు బట్ ఐ హ్యావ్ టు హియర్ దీస్ థింగ్స్ సమ్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ సెటిల్డ్ నౌ డూయింగ్ వెల్ అండ్ తర్వాత నేను ఫిఫ్టీస్లో ఉన్నప్పుడు చాలా లేట్ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేశాను నేను అతను కూడా ఐపీఎస్ అతను కూడా కొలీగే కానీ వాడు హీ గాట్ క్యాన్సర్ and suffered with cancer and uh, passed away so adi second adi chala late jarigindi and both have taught me and andar telsu we have to face death at some time kani nen chusin tarvata i realized that what you leave behind is very important so mem when we are alive we are tempted to do lot of things but when you see death so closely you realize what is important is what you leave after you have died so nenu edaina actions teeskunte adi eppudu naaku untadi nen pote tarvata how will people think of me nenu college lo unnappudu one of the first exercises class lo they used to ask us to write your own obituary chani pote tarvata what will people write about you సో అది చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే వీ థింక్ సంథింగ్ బట్ వెన్ యూ థింక్ వాట్ విల్ అదర్స్ థింక్ ఆఫ్ మీట్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ సో నేను హ్యావింగ్ సీన్ డెత్ తర్వాత నా పేరెంట్స్ కూడా చనిపోయినారు సో అది ఇంత డెత్ చూసిన తర్వాత ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హ్యాడ్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ మీ దట్ ఐ డోంట్ గెట్ టెంప్ట్ టు డూ థింగ్స్ ఫర్ ఇమీడియట్ గెయిన్ ఐ ఆల్వేస్ థింక్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ దట్ ఆఫ్టర్ ఐ గో మా పిల్లలు ఏం ఫేస్ చేస్తారు వాట్ విల్ దే have to face that their mother did this when she was alive so at last okay itta meer positive mind tho inni inni debbalu tagilina mee gundu deranto chakkaga meer happy ga mundu kalthunaru ippudu ee retire ayipoyin tarvata em chestunnaru oh it is the best phase anti chaala free ga assal stress ledu naaku ippudu day time nenu i volunteer ee lv prasad lo blind children untaru so i go there i teach some blind children and a studio undi akkada we read and tape textbooks so that these textbooks are used for those children so konni sari adi mornings akkada pota nenu and nenu hyderabad lo oka poetry society undi adi nenu president so our meetings are arranged cheyala getting poets listening to poetry and tarvata there is what is called sarvodaya trust okay sarvodaya trust is to spread the ideals of mahatma gandhi to our trust lo kuda nen member unnanu tarvata oka naaku music chaala interest andi nen piano vaadukuntanu so my intro piano i play the piano and 
క్వాయర్ ఒక క్వాయర్ ఉంది ఆ క్వాయర్లో నేను పాట పాడతాను ఓకే చాలామంది యాక్టివిటీస్ మా లేడీస్ అంటే కష్టం వచ్చిందని జీవితం అయిపోయింది అంటూ కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకోవడం మరి కొంతమంది ఏదో భర్త చనిపోతే ఇంకేదో జరిగింది జీవితం నాశనం అయిపోయింది అంటూ వెళ్ళడం అంటే చాలా ఎఫెక్ట్స్ అంటే దెబ్బలు తగిన తర్వాత వాళ్ళు మనోధైర్యం కోల్పోతున్న వాళ్ళకి మీరు ఒక మహిళగా వాళ్ళకి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ మహిళలో ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది వీ హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ దెన్ మెన్ మీరు చూస్తే చాలామంది మెన్ ఇట్లా ఫేస్ చేస్తే ఇది అయిపోతారు దెబ్ జస్ట్ గెట్ డిఫ్లేటెడ్ కానీ విమెన్లో దెబ్బలు తగిలితే చాలా ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో ఐ థింక్ అది ఆల్ విమెన్ వెన్ దే ఫేస్ డిఫికల్టీ దే షుడ్ లుక్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ట్రై టు గెట్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎక్కువ అదే ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఉమెన్ బయోలాజికలీ ఉంది అది ఎందుకంటే విమెన్ ఆర్ మేడ్ టు బేర్ చిల్డ్రన్ అండ్ టు రియర్ చిల్డ్రన్ సో దట్స్ వై విమెన్ ఆర్ గివెన్ ఎక్స్ట్రా పేషెన్స్ ఎక్స్ట్రా టాలరెన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఎనీ ఉమెన్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ షుడ్ లుక్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ ట్రై టు డ్రా ఆన్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఒకటే ఇంకోటి చాలామంది లేడీస్ బయట దే ఫీల్ షై టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఎవరు ఎవరైనా హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరు ఉన్నారంటే వి షుడ్ బి విల్లింగ్ టు టేక్ దట్ హెల్ప్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ విల్లింగ్ టు హెల్ప్ నేను నా పిల్లలు నేను వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు మా బాబు త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ నేను ఫార్టీ డేస్ ఉన్నప్పుడు పోయి జాయిన్ అయినా యాజ్ ఎస్పి సో ఫార్టీ డేస్ ఓల్డ్ చైల్డ్ అండ్ ఎస్పి అంటే చాలా కష్టం అప్పుడు మా డిఐజీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ మా డిఐజీ వైఫ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ తో జస్ట్ ఇది పక్క ఏంటి ఐ యూస్ టు గివ్ ద చైల్డ్ దేర్ షీ యూస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్స్ సో ఐ ఫీల్ లుక్ ఫర్ ఇన్నర్ హెల్ప్ లుక్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ విల్ సపోర్ట్ యూ టేక్ ద సపోర్ట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ ఓకే ఐపీఎస్ అనగానే బుక్స్లు చదివే ఐపీఎస్ అవ్వడం కాదు సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది సామాన్యుడు ఎదుర్కొన్న సమస్యల పైన కొత్తగా ఐపీఎస్లో ఉన్న ఎన్పీఏలో జరిగిన ఎన్పీఏలో ట్రైనింగ్ తీసిన వాళ్ళకి సొసైటీలో జరుగుతున్న సమస్యల పైన అవగాహన కల్పించిన మొట్టమొదటి డైరెక్టర్ అరుణ బాబున్ గారు అంటే బుక్స్ మీద ఐపీఎస్ అవ్వడం కాదు సొసైటీలో ఎలాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎందుకు క్రిమినల్గా మారుతున్నారు వాళ్ళు ఆ విధంగా మారకుండా ఉండాలంటే ఒక యాజ్ ఏ ఎస్పీగా ఏం చేయాలి అనేది ఒక ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించిన ఫస్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అరుణ బాబున్ గారు ఆమె చెప్పిన కాన్సెప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆమె చెప్పినట్లుగానే చాలామంది ఎస్పీగా వెళ్ళి ఇప్పుడు కూడా అంటే పబ్లిక్తో డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకుంటూ అక్కడితో అంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడితో దాన్ని పులి స్టాప్ పెట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయాణికం వేస్తున్నట్లుగా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అంతేకాదు మేడం గారి దాకా చాలా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎన్ని దెబ్బలు తగిలితే మనిషి గట్టిగా అవుతాడు అందులో మహిళలకి చాలా పవర్ ఉంది అలాంటి విషయాల్లో మహి మేడం మహి బాహుని గారు అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్నారు ఎప్పటికైనా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా మేడంని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అంతేగాని అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఎక్కువ ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఎక్కువ దెబ్బలు తింటున్నారో వాళ్ళు కూడా మేడం చూసి గుండె ధైర్యం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలన్నది మేడం గారు మాటలు అర్థమవుతుంది ఇది ఈ వారం ఫ్రాంక్లీ స్పీక్లో అరుణ భౌమి గారితో ఎక్స్లో జంటరీ వచ్చేవారు మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం నా పేరు అరుణ బహుగుణ నేను హైదరాబాద్లో పుట్టాను హైదరాబాద్ నేను లోకల్ హిమాయత్ నగర్లో నేను బ్రాట్ అప్ ఇన్ హిమాయత్ నగర్ అండ్ నేను అంతా లోకలే నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ అరుణ డాట్ బహుగుణ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో ఇఫ్ ఎనీబడి వుడ్ లైక్ టు రైట్ ఆర్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ నాకు ఆ జీమెయిల్ మీద కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు